హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ అయితే చాలా బాగున్నానండి మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ముందుగా మనము ఒక బేసన్లో చూసారు కదా నేను రెండు కప్పుల గోధుమ పిండి తీసుకున్నానండి దీంట్లో మనం ఇప్పుడు కొంచెం తగినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి మన రుచికి సరిపడా తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇందులో రెండు చెంచాల బొంబాయి రవ్వ అయితే వేయాలి ఈ బొంబాయి రవ్వ వేయడం వల్లే మనకి పూర్లు అయితే చాలా బాగా వస్తాయండి పొంగుతూ చూసారు కదా ఈ విధంగా తర్వాత ఇందులో మనము తగినన్ని నీళ్ళు వేసేసి సేమ్ మనం చపాతి పిండి అయితే ఇలా తడుపుకుంటామో అలాగే తడిపేసుకోవాలి నేను చెప్ చెప్పాను కదా రెండు కప్పుల గోధుమ పిండికి నేను కొంచెం తగినంత సాల్ట్ వేసాను అలాగే ఒక రెండు స్పూన్ల బొంబాయి రవ్వ వేసాను ఇప్పుడు నీట్గా అయితే తడిపేసుకుందాం చూసారు కదండి మొత్తం నేను ఇలాగ తడిపేసి పెట్టేశాను ఇలా తడిపేసిన తర్వాత మనము ఒక ఇరవై నిమిషాలు కానీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కానీ అలాగే పెట్టేసేయాలి అప్పుడే మనకి పూరీలు అయితే చాలా బాగా వస్తాయి మనము ఇలాగ పెట్టి చూ చూస్తున్నారు కదా నేను మూత పెట్టేసేసాను ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ అలాగే మనము వదిలేస్తాం ఒక ఇరవై నిమిషాలు అయిన తర్వాత మనము బాగా పిండి తీసుకొని ఇలాగ తీసుకొని మొత్తం నేను వీడియోలో చూపించినట్టుగా మనము చేయాలండి మామూలుగా అయితే మనము చపాతీలు చిన్న సారీ చపాతీలు కాదు పూరీలు చిన్న చిన్నగా కూడా మనం చేసుకొని చేసుకోవచ్చు అలా లేకుండా ఇలాగ కొంచెం మనము కొంచెం పెద్దగా కట్ చేసుకొని కొంచెం చిన్న పెద్దగా కొంచెం అలా కట్ చేసుకొని మొత్తం రౌండ్గా తిక్కేసి మనము కరెక్ట్గా మనము చిన్న చిన్నగా తీసుకొని మనం పూరీలు చేసుకుంటే మనం కరెక్ట్గా షేప్ అయితే రావండి రౌండ్గా దానికోసం మనం ఇలాగ కొంచెం పెద్దగా తయారు చేసుకొని ఇప్పుడు మనము ఒక ఏదైనా మన దగ్గర ఉండే ఏదైనా చిన్న గ్లాస్ కానీ ఒక గిన్నె మూత ఏదో ఒకటి మనం నీట్గా షేప్ కట్ చేసుకున్నామంటే మనకి రౌండ్గా షేప్ వస్తాయండి చూడ్డానికి కూడా చాలా బాగుంటాయి పిల్లలు కూడా బాగా ఇష్టపడి తింటారు చూసారు కదా మొత్తం అలాగా కొంచెం పెద్ద చపాతీలాగా మనమైతే తిక్కేసేయాలి వీడియోలో చూపించినట్టుగా చూడండి తిక్కేసాను కదా ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న గిన్నె తీసుకున్నానండి మీ ఇంట్లో ఏది ఉన్నా అది మనకి ఇట్లా సరిపోయే విధంగా తీసుకొని మనం అలాగైతే కట్ చేసుకోవాలి మనం ఇలా చేసుకుంటే ఒక ఎయిట్ రూపీకే మనకి ఐదారు చా ఐదారు పూరీలు అయితే వచ్చేస్తాయండి చూసారు కదా నాకు ఇందులో ఒక ఆరు పూరీలు వచ్చాయి ఇంక ఇక్కడ ఒకటి లాస్ట్ పోటీ ఐదు పూరీలు వచ్చాయండి ఇలా చేసుకుంటే మనకి రౌండ్ షేప్ అనేది కరెక్ట్గా అయితే వస్తుంది దానికోసం అనమాట ఇంకా తర్వాత మనము ఈ సైడ్ కుండే పిండి అంతా కూడా తీసేద్దాం చూడండి మొత్తం నీట్గా అలాగ తీసేసేసుకుంటే మనకి ఇది కూడా మనము ఇంకొక పూరీలాగా తిక్కేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు మామూలుగా మనం చిన్న పిండి తీసుకొని కూడా అలా కూడా తిక్కేసుకోవచ్చు అండి మన ఇష్టం అది ఆప్షనల్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఇక్కడైతే కళాయిలో నూనె వేడెక్కింది కదండి తర్వాత చూసారు కదా మనం పూరి వేసిన వెంటనే కొంచెం అలాగా ఒత్తితే మనకైతే పూరి బాగా పొంగుతుంది సో చూడండి మీరు వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా చాలా బాగా పొంగుతున్నాయి కదా పూరీలు ఆ విధంగా పొంగుతాయి అన్నమాట ఇప్పుడు ఈ పూరి అయితే కాల్ చేశానండి ఇంక తీసేద్దాం మనము తర్వాత ఇలాగే ఇంకొక రెండు మూడు పూరీలు అయితే నేను చూపిస్తాను చూడండి ఇంకొకటి కూడా వేశాను కదా మనము ఒకసారి మళ్ళీ అలాగే గిరెట్తో మనము కొంచెం నొక్కి పట్టేస్తే మనకి చాలా పొంగుతూ వస్తుందండి పూరి చూడండి ఎంత బాగా వచ్చింది కదా ఇంక ఇప్పుడు తిప్పేసి మనము నీట్గా కొంచెం కలర్ అలాగ వచ్చేసిన తర్వాత తిప్పేసుకొని ఇలాగే అన్ని పూరీలు చేసుకుంటే సరిపోతుందండి చూస్తున్నారు కదా మనకి పూరీలు అన్నీ అయితే రెడీ అయిపోయాయి ఇంకొక ఐదారు పూరీలు ఉన్నాయి కదా అన్ని మనం కాల్ చేస్తే పూరీలు మనకి రెడీ అయిపోతాయండి ఇంకొక రెండు మూడు ఉన్నాయి కదా నేను ఐ ఐదు పూరీలు వచ్చాయి కదా మనకి ఇందాక అలాగని నేను మొత్తం అలాగైతే కాల్ చేస్తున్నానండి చూసారు కదా మనం ఇలా చేసుకుంటే అయితే చాలా బాగా వస్తాయండి పూరీలు ఈ బొంబాయి రవ్వ వేసుకోవడం వల్ల మనకి చాలా మెత్తగా వస్తాయండి తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీరు అందరూ నేను చెప్పాను కదండి పూరీలన్నీ మొత్తము ఇలాగ రెడీ చేసి పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకా నేనైతే అన్నీ చేసేసానండి మనకి చాలా బాగా కనపడుతున్నాయి కదా పొంగి రౌండ్గా కూడా ఇంక ఇప్పుడు మనకి పూరీలు అయితే రెడీ అయిపోయాయి కదండి ఇంకా నెక్స్ట్ కర్రీ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం కర్రీ కోసం మనకు ఏమీ లేదండి ఒక రెండు క్యారెట్ తీసుకుందాం అలాగే ఒక నాలుగు ఆలుగడ్డలు ఒక నాలుగు ఆలుగడ్డలు తీసుకొని మనము కొన్ని బీనీస్ కూడా తీసుకుందాం ఇవన్నీ అయితే మనము నీట్గా శుభ్రంగా చెక్క తీసేసి ఆలుగడ్డలకి క్యారెట్లకి ఇంకా బీన్స్ ఇవన్నీ నీట్గా కడిగేసుకొని చిన్నగా కట్ చేసి అయితే పెట్టేసుకోవాలండి 
ఇవన్నీ కడిగేసి పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఒక చిన్న ఆనియన్ అలాగే ఇంకా మామూలు ఉప్పు కారం ఇవన్నీ మామూలు కదండి అన్నీ కూడా మనము దగ్గర రెడీ చేసి పెట్టేసుకొని కర్రీ అయితే రెడీ చేసుకుందాం ఈ మనము ఎప్పుడు చేసుకునేలాగా కాకుండా ఇలా కొంచెం డిఫరెంట్గా కుర్మ చేసుకుంటే కూడా మనకైతే పూర్వలకు చాలా బాగుంటుందండి తర్వాత మనం ఇలాగా అన్ని నీట్గా కట్ చేసేసి పెట్టేసుకోవాలి చూసారు కదా నేను వీడియోలో కట్ చేసి పెట్టాను ఆ విధంగా అనమాట క్యారెట్ బీన్స్ ఆలుగడ్డ ఇంకా నెక్స్ట్ మనం ఇలాగ అన్ని రెడీ చేసి పెట్టేసుకుంటే మనకి బాగుంటుందండి అందుకోసం అన్ని ఇలా పెట్టేశాను ఇవన్నీ కూడా మనకి మసాలా కోసం అనమాట అల్లం ఎల్లిపాయలు కొంచెం చెక్క లవంగ అలాగే రెండు ఆలుగడ్డ రెండు ఆనియన్స్ ఒక రెండు టమాటాలు కొంచెం కొత్తిమీర ఇవన్నీ మనము బాగా మిక్సీకి అయితే పట్టేసుకోవాలండి మసాలా కోసం అనమాట నెక్స్ట్ మనము ఒక కుక్కర్ పెట్టి ఇందులో తగినంత ఆయిల్ వేసుకుందామండి ఆయిల్ హీట్ ఎక్కే లోగలు ఇవన్నీ ఒకసారి చెప్తాను నేను చూసారు కదా మనం ఇవన్నీ కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాము అలాగే మసాలా కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాము కొంచెం ఉప్పు కారం పసుపు జీలకరావాలు కరివేపాకు ఆనియన్స్ ఇలాగ మనం అన్నీ సిద్ధం చేసి పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి మనకి త్వరగా అయితే అయిపోతుంది అన్నీ ఒకటే దగ్గర పెట్టేసుకుంటే ఇంకా నెక్స్ట్ దీంట్లోకి నేను కొంచెం జీలకరావాలు వేసాను అలాగే కరివేపాకు ఆనియన్స్ అన్నీ కూడా వేసాం కదండి ఇంక కొంచెం ఆనియన్స్ మనకి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత మనం ఇందాక రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా ఉంది కదా అదైతే వేసేద్దాం సో చూడండి కొంచెం మనకి ఆనియన్స్ అయితే వేగుతున్నాయి మనము ఇందులో మసాలా వేసేసుకొని మసాలా కూడా బాగా వేయించుకోవాలండి పచ్చి వాసన పోయేలాగా మసాలా చూస్తున్నారు కదా చెప్పాను కదా నేను ఇందులో కన్నీ వేసి మొత్తం మసాలా చేసేసానని ఇంకా మనం ఇందులో కొబ్బరి వేసుకోవడం లేదండి కొబ్బరి లేకున్నట్టుగా ఇలాగనమాట కొంతమంది కొబ్బరి తింటే గ్యాస్ అట్లా అని అంటూ ఉంటారు కదా అందుకోసం అని మనం కొబ్బరి వేసుకోకుండా ఇలాగ ఉల్లిగడ్డలు టమాటాలు అన్నీ కూడా మనము మిక్సీకి వేసి వేసుకున్నాం అనుకోండి మనకు కొంచెం గ్రేవీ లాగా కూడా వస్తుంది అందుకోసం నేను ఇలా చేశాను అనమాట ఇంకా చూసారు కదా మనము మసాలా అంతా వేసిన తర్వాత నేను అదే మిక్సీ గిన్నెలో కొంచెం నీళ్ళు కూడా వేసి వేసేసానండి ఈ మసాలా అంతా మనమైతే బాగా ఉడికించుకోవాలి మనకు ఆయిల్ అంతా బాగా పైకి తేలేలాగా ఉడికించుకుంటే మనకి చాలా టేస్ట్ ఉంటుందండి కర్రీ ఇంక ఇప్పుడు ఇందులోకి కొంచెం సాల్ట్ వేసాను కదా అలాగే కొంచెం పసుపు ఇంకొక స్పూన్ కారం కూడా వేస్తున్నానండి కొంచెం ఎక్కువ తినే వాళ్ళైతే ఇంకొంచెం వేసుకోవచ్చు లేకపోయినా కూడా మనకి సరిపోతుంది మన రుచికి సరిపడగా అయితే వేసుకోవాలండి ఇంక మనం ఒకసారి నీట్గా అంత అయితే కలయ పెట్టేస్తాం చూసారు చూస్తున్నారు కదా మీరు వీడియోలో ఈ విధంగా ఒకసారి కలయ పెట్టేసుకొని మనము ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు అయితే అలాగే ఉంచేద్దాం సిమ్లో ఇంక చూసారు కదండి మనకు ఆయిల్ బాగా తేలుతూ ఉంది కదా ఇంక మనకి మసాలా ఉడికిపోయింది చూ మనకు తెలుస్తూ ఉంది కదా మసాలా ఉడికినట్టుగా అలాగే బాగా ఆయిల్ పైకి వస్తే మనకి మసాలా ఉడికిపోయిందని అర్థమన్నమాట ఇంక ఇప్పుడు మనం ఇందాక రెడీ చేసి పెట్టుకున్న వెజిటబుల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ నీట్గా కడిగేసేసుకొని ఇప్పుడు ఇందులో అయితే మనం వేసేద్దాం అలా నీట్గా వేసేసి మనము ఒకసారి కలిపేద్దామండి కలిపేసుకొని మనము ఇందులోకి కావాల్సినన్ని వాటర్ అయితే వేసుకోవాలి కొంచెం వేసుకొని మనము ఎక్కువ వేసుకున్నా మరి ఒకేసారి ఎక్కువ వేస్తే మనకు నీళ్ళు నీళ్ళు అవుతుంది కదా అలా లేకుండా కొంచెం కొంచెం వాటర్ అయితే వేసుకోవాలి చూడండి నేను కొంచెం వేసాను ఒకసారి మనం కలుపుకొని చూసి మనకి ఇంకా తక్కువ అనిపిస్తే ఇంకొంచెం వేసుకోవచ్చు సరిపోతుంది అంటే అవసరం లేదండి నాకు కొంచెం తక్కువ అనిపించింది అందుకోసం ఇంకొంచెం వాటర్ వేసాను మనం వాటర్ అయితే చూసుకొని వేసుకోవాలండి ఒకేసారి వేసి మనం అంత నీళ్ళ నీళ్ళలాగా చేసుకోకూడదు అనమాట సో చూసారు కదా మీకు వీడియోలో తెలుస్తుంది కదా అట్లా కొంచెం నీళ్ళు వేసుకొని మనము ఇప్పుడైతే విజిల్ పెట్టేస్తాం ఒక రెండు విజిల్ ఇస్తే సరిపోతుందండి మనకి కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోతుంది సో చూసారు కదా మనకి పూరి కుర్మ రెడీ అయిపోయింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్గా అయితే మనకి కూర్మ పూరి అయితే రెడీ అయిపోయింది కదా మరి మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ కూడా చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మనకి పూరిలోకి కుర్మ కూడా రెడీ అయిపోయిందండి రెండు విజిల్స్ ఇచ్చేసిన తర్వాత నేను బంద్ చేశాను సో చూసారు కదా మనం ఇలా వేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది పూరీలు మనకి ఇంకా మెత్తగానే ఉన్నాయండి సో చూడండి మనం రెండు వేలతో తుంచితే కూడా నీట్గా అయితే వచ్చేస్తున్నాయి అంత మెత్తగా స్మూత్గా ఉన్నాయన్నమాట సో తప్పకుండా మీరందరు కూడా ఇలా కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగుంటాయి
थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग